Windows 10 operating system folder structure. நாம் ஏற்கினவே part 1ல folder structure பத்தி கொஞ்சம் பாத்திருக்கோம் அது இந்த classல continue பண்ணுவோம் இந்த class ஒரு advanced class normal users இதை பார்க்க வேண்டிய தேவர்க்காது நாம் last classல இந்த programs files பத்தி பாத்திருக்கோம் உங்கள் கம்போட்டில் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் லோட் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் தேர்ட்டி டூ பிட்டா அப்படி இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ஃபோல்டரில் ஒரு அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகிருந்ததுன்னா அது வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ண பிறகு அந்த அப்ளிகேஷனுடைய ஃபோல்டரு இந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளார லோட் ஆகிருந்ததுன்னா அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அப்ளிகேஷன் அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டா இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டாவை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு அரை ஜிபி கிட்ட சைஸ் வருது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே டேட்டாவை இதுக்குள்ளார தான் ஸ்டோர் பண்ணும் இது ஒரு யூசருக்கு சொந்தமான ஃபோல்டர் கிடையாது எல்லா யூசரும் ரன் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய டேட்டாவை இதுக்குள்ளார தான் ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டா ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் அடோப் மட்டும்தான் லோட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எதுவுமே லோட் பண்ணலை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நிறைய அப்ளிகேஷன் லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார எல்லா அப்ளிகேஷனுடைய ஃபோல்டரும் இருக்கும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நிறைய அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோல்டருடைய சைஸு ஒரு மூணு ஜிபி நாலு ஜிபி அப்படின்னு வந்துடும் இதுக்கு கீழே ரிக்கவரி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது உங்கள் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் எப்போயாவது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது பூட்டப் ஆகலைன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரு ரிப்பேர் மோடுக்கு போவோம் நார்மலாக உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பூட் ஆகலைனா ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலியர் வந்தால் தான் ரிக்கவரி மோடுக்கு போவோம் இந்த ரிப்பேர் மோடில் கம்ப்யூட்டரை பூட் பண்ணுறதுக்கு வின் ஆர்இ டாட் விம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைல் தேவைப்படும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் நல்லா ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பென்ட்ரைவில் ரிப்பேர் டிஸ்கை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ரிப்பேர் டிஸ்கை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பென்ட்ரைவுக்குள்ளார உங்களுக்கு வின் ஆர்இ டாட் விம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலை தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இந்த வின் ஆர்இ டாட் விம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலை அவங்க இந்த ரிக்கவரி ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதனால் உங்கள் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால சரியாக பூட் ஆகலைன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்ரு ஆன் பண்ணும்போ ரிப்பேர் மோடுக்கு போயிடும் அதாவது பூட்டு ஸ்க்ரீனில் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் பாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் நீங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டுக்கு போகிறீங்களா ரிக்கவரி மோடுக்கு போகிறீங்களா ரெஸ்டோர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரை பூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வின் ஆர்இ டாட் விம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலை இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதனுடைய சைஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இரநூத்தம்பது எம்பி தான் வரும் இந்த ஃபோல்டரை நார்மலாக ஹைடு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணக்கூடாது அப்படி டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டார்ட் அப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு ரிப்பேர் மோடுக்கு போகாது நாம் இனிமேல் வரக்கூடிய கிளாஸில் ரிக்கவரி டிஸ்கை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த வின் ஆர்இ டாட் விம் அப்படிங்கிற ஃபைலை எப்படி பென்ட்ரைவ்குள்ளார காப்பி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு அடுத்து கீழே இருக்கிறது சிஸ்டம் வால்யூம் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டரு உங்களுடைய சி ட்ரைவு டி ட்ரைவு இ ட்ரைவு எல்லா ட்ரைவ்லேயும் இருக்கும் இதுக்குள்ளார அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த சி ட்ரைவ் பார்ட்டிஷனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க நாம் ஜென்ரலாக இதை பார்ட்டிஷன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இதை இப்போ வால்யூம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இந்த சி ட்ரைவ் வால்யூம் இன்ஃபர்மேஷனு இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் புதுசாக ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படி இல்லை ஒரு ட்ரைவரை லோட் பண்ணுறீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் அப்படி இல்லைன்னா ட்ரைவரை கரெக்டாக வேலை செய்யுமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரில் முதல்ல நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதாவது இதுவரை கம்ப்யூட்டர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுது கம்ப்யூட்டரில் இதுவரை என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதோ அதை ஒரு ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுவீங்க இந்த அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ண பிறகு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே வேலை செய்யலைன்னா நாம் ஏற்கனவே ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கம்ப்யூட்டரை ரிப்பேர் மோடில் பூட் பண்ணி இந்த ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டை கம்ப்யூட்டருக்கு அப்ளை பண்ணிவிடு
உங்களுக்கு சர்ச்சிங் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சர்ச்சிங்க்காக ஒரு ஃபைலு ஃபோல்டுடைய நேமை டைப் பண்ணிங்கன்னா சி ட்ரைவை முழுசும் கம்ப்யூட்ரு சர்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இண்டெக்ஸிங் நாம் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் சி ட்ரைவில் என்னெல்லாம் ஃபைல் ஃபோல்டு இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இண்டெக்ஸில் இருக்கும் இந்த இண்டெக்ஸிங்கை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சர்ச் இன்ஃபர்மேஷனை இமீடியட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இண்டெக்ஸிங்கை நீங்கள் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸிங் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா பேஸு எல்லாத்தையுமே இந்த சிஸ்டம் வால்யூம் இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளார் தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபோல்டரை நார்மலாக உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாத இந்த சிஸ்டம் வால்யூம் இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளார இந்த சி ட்ரைவ் வால்யூத்தினுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அந்த ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சி ட்ரைவில் நீங்கள் இண்டெக்ஸிங் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸிங்குடைய டேட்டா பேஸையும் இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சி ட்ரைவில் இடம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஓல்டு ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டை எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ரொம்ப ஓல்டு ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி க்ரியேட் பண்ண ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது அதையெல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணோம்னா சி ட்ரைவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக வந்துடும் நீங்கள் சர்ச்சில் சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா க்ரியேட்டு ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிற இந்த பேஜ் காட்டும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டி பாக்ஸில் இந்த சிஸ்டம் ப்ரொட்டெக்ஷன் டேபுக்குள்ளார் தான் நம்ம ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டெல்லாம் கான்ஃபியர் பண்ணுவோம் இங்கே கான்ஃபியரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டுக்கு ஹார்ட் டிஸ்கில் எந்த அளவு ஸ்பேஸை ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கான்ஃபியர் பண்ணலாம் உங்கள் சீ ட்ரைவில் இடம் இல்லைனா நீங்கள் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண உங்களுக்கு தேவையில்லாத ரெஸ்டோர் பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நாம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ரெஸ்டோர் பாயிண்ட் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணலை அதனால் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார அதிகமான டேட்டா இருக்காது யூஸருடைய ஃபோல்டரை பற்றி நாம் ஏற்கனவே ஒரு மூணு கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த முக்கியமான ஒரு ஃபோல்டரு இந்த விண்டோஸ் ஃபோல்டரு இதுக்கு கீழே விண்டோஸு ஓல்டு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது நீங்கள் விண்டோஸு எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன்றுலேருந்து உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை விண்டோஸ் டென்னுக்கு அப்கிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விண்டோஸு எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன்றுலேருந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரை விண்டோஸ் டென்னுக்கு அப்கிரேட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணும்போ உங்களுடைய ஓல்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய இன்ஃபர்மேஷனை இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் புதுசாக லோட் பண்ணக்கூடிய அப்கிரேடு பண்ணக்கூடிய விண்டோஸ் டென்னுடைய இன்ஃபர்மேஷனை விண்டோஸு ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இது மாதிரி அப்கிரேடு பண்ண பிறகு உங்களுக்கு விண்டோஸ் டென்னு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ளார நீங்கள் திரும்பி விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன்றுக்கே போயிடலாம் நீங்கள் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு விண்டோஸ் டென்னு நல்லா வேலை செய்யுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த விண்டோஸு ஓல்டு ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் டைரெக்டாக மேனுவலாக டெலிட் பண்ணக்கூடாது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கிட்ட இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும் டிஸ்க்கு கிளீனப்பை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் காட்டும் இதுக்கு கீழே க்ளீனப்பு சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய விண்டோஸ் ஓல்டு ஃபோல்டரை காட்டும் அந்த ஓல்டு ஃபோல்டரை டிஸ்க்கு க்ளீனப்பில் க்ளீன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நம்ம விண்டோஸு டென்னை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விண்டோஸ் டென்னில் வேர்ஷன் நம்பர் பதினாறில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கோம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரு இன்டர்நெட்டில் போகும்போ வேர்ஷன் நம்பர் பதினேழு சைபர் ஆறு அப்படிங்கிற இந்த புது வேர்ஷனுக்கு வருதுன்னா அப்பையும் உங்களுடைய பதினாறாவது வேர்ஷன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேர்ஷனை விண்டோஸ் ஓல்டுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த புது வேர்ஷனை இந்த விண்டோஸ்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்கன்னா நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண பிறகு கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால சரியாக வேலை செய்யலனா அப்கிரேடுக்கு முன்னாடி இருந்த கண்டிஷனுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரை திருப்பி கொண்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி வேர்ஷன் நம்பரை விண்டோஸ் டென்னில் அப்கிரேட் பண்ணாலும் இந்த ஃபோல்டர் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் கொஞ்ச நாள் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் டெலிட
இந்த பேஜ் ஃபைலு ஸ்வாப் ஃபைலு ஐபினெட் ஃபைலை பற்றி நம்ம தனித்தனியாக தான் பார்க்கணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரெச்சரை கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ